皆さんごきげんよう上川薫です。2021年5月4日の生放送を行っていこうと思います。というわけで、えー、始まる前からのチャットの中でお話し合いというものもしていただきましたが、お待ちいただきありがとうございます。えー、孫文京さん、山下秀樹さん、小松千代さん、えー、トモクさん、えー、ボルポルさん、孫文京さんも言ったかな、えー。皆さん、こんばんは。ここ最近まあ動画をちょっとお休みしているっていうのもあるんですがまあなかなか私の中でものすごい動画を作ろうっていう活力が今ものすごく低くなってしまっているのでまあこの際だったらその動画を作る時のパワーが足りないっていうのは結局のところほとんどが動画編集いわゆるカットするとかしないとかそういったえまあ作成の部分の方でちょっとパワーが足りないなっていう状況なのでもう生放送だったらそういった意味では編集が全くないので、こちらの方で少し、えー、自分の活力が戻るまで少ししのいでいこうかな、なんていうふうに思っております。えー、あみあみさんこんばんは。よろしくお願いします。さて、世界ではまあニュースっていうのはまあ本当にいろいろあって、そのニュースそのものについては本当にいろいろ思うところあるんですが、まあそれらを動画にしていくそのパワーっていうのがちょっと今足りてないところなんですよね。えー、オンサさん、えー、こんばんは、えー、ご無沙汰してますっていうことですが、まあ、こちらの方もちょっと動画、ここのところ、ご無沙汰してる状況なので、まあ、ちょうどいい感じになったんじゃないでしょうかね。えー、トモさん、えー、害虫も試してみたらっていうことなんですけど、害虫は確かにね、あの、私のところに売り込み、まあ、結構来ます。あの、まあ、個人で制作される方もいますし、会社で、動画編集のお手伝いをしているっていうところもあるので、まあそういったところから、まあ動画の、なんていうかな、無編集のものを、まあ受け取って、それを編集して、えー、お渡しするっていう形で、えー、動画の作成を、まあ外注しませんかっていう話なんかも、まあ来ますね。これはある程度、なんていうかな、どこでも多分あると思います。えー、雨の中の熊さん、YU さん、YU さん、えー、白熊ピースさん、こんばんは。よろしくお願いします。まあ、今日はですね、コミュニティの方で特に書き込みを募集しているわけではないので、まあ、それこそ、チャットの中で書き込んでもらったものを、まあ、積極的に拾うことになるかなとは思います。えー、高木久美子さん、こんばんは。よろしくお願いします。一応ですね、本当に話題にしないとなと思うものや話題にしたいなと思うものなど、ニュースは本当にたくさんあるんですけど、まあなかなか自分の気持ちと行動に、その今、ちぐはぐな状況になっちゃってますね。なので、動画を、なんていうかな、外注して、撮影自体はもう自分でやって、その編集のとこだけお任せするみたいな形も、まあ考えた方がいいのかなっていうふうにはちょっと思っちゃいますよね。今の感じだと。まあ今のところ私が全て、まあ自分で何を話そうかっていう話から実際に話して撮影して、えー、動画を編集して投稿するまで、まあ一連の作業を、まあ、全てやっているわけなので、できることはできるんですよね。まあただ、まあテロップをあまり入れてないとか、交換を入れてないじゃないかとか、まあいろいろなところ、まあ改善の余地とかはあるとは思うんですけどね。まあなかなかそういったところに、うん、なかなか行動力が伴ってないとこですね、今は。さて、えー、とりあえずですね、私の気になったニュースいろいろあるので、簡単に、えー、ご紹介しようと思います。まあ私の関心はどっちかっていうと、えー、ここ最近の動画を見ている方は分かると思いますが、基本的には中国のことばっかりが、まあ、頭の中を占めている状態ですね。で、それだけだと、えー、このチャンネルの登録者数、チャンネルの登録者数じゃないかちょ、えー、チャンネルを登録してくださっている方の関心とずれている部分があるので、まあ、そこになるべく韓国話題も取り込んでいかないといけないなっていう、まあ、そういった状況ですね。<笑>えー、白熊ピースさん、眞子さま問題どう思われますかっていうことなんですけど、確かにこの話題を今は取り扱った方がいいんだろうなとは思います。あの、再生数を稼ぐためにも。私自身は基本的に皇室っていうのは、なるべくだったら清廉潔白な状態が続くのが、まあ何よりだとは思っているので、うさんくさい人が、
このままだと、元、えー、まあ、子さまが結婚されたら、まあ、皇室から出られるので、えー、まあ、元皇族という立場にはなるわけなんですけれど、まあ、その人の結婚する相手としてあの人たちがまあふさわしいかふさわしくないかでいったらまあふさわしくないのは間違いないんですけどねただこの話っていうのはそのふさわしいふさわしくないかっていう感情論で言うとまあそこでもう話が終わってそれ以上特に何も言うことないんだろうなって私なんか思ってしまうんですけれどもねただそこをどんどんと掘り下げていくっていうまあ、方たちの活動を見ていると、うん、なかなかプライバシーをめちゃくちゃ侵害しているところまで突き進んでいいのかなとはちょっと思ってしまいますよね。えー、カナムさん、スーパーチャットありがとうございます。ご自身の無理ないペースで投稿お願いします。ということで、ありがとうございます。まあ、そう言ってくれる方がおられるだけでとても嬉しいことでございます。<笑>えー、トモさん、えー、皇室がどうこうより一般家庭でも娘が連れてきたら反対するレベルのお母さん。まあそうですよね。<笑>私が、例えばまあ、えー、まあ父親の立場で娘がああいう人を連れてきて相手方の親族についてっていう話まで、まあなるべく干渉できるようであれば、それやめた方がいいでしょっていうのはまあ、ものすごく単純に思いますよね。いわゆる賛成できるか賛成できないかで言ったらまあ反対するのがまあ普通かな。普通っていう言い方はちょっと悪いな。ええー、まあ、ほとんどの人が普通はまた普通って言ってしまった。どうもこの言葉がいかんね。まあ普通っていう言葉それ自体はまあちょっと私も今使いましたけど、基本的には使ってはいけない言葉ですね。私自身はなるべく中立的な考え方をしようとは思ってるわけなんですけど、その中においても、この普通っていう言葉は、なんていうかな、自分の中の、えー、想定した多くの人が思っているだろう考え方っていう、まあ、ある程度実際には存在しないものについて話しているので、あまりこの言葉についてはなかなかね、使いたくない言葉なんですが。<笑>えー、まこさまは嫁姑問題のドラマとか見ないのかなっていうことなんですけど、まあ確かに中の方でどのような、教育がされているかっていうのと、あとはどういう家庭内環境がこれまであったのかっていうのをね、ちょっと気になるとこですよね。まあ、それに、あんまり言えないようなところで私は邪推してしまうので、うん。なんで、まあ、あんまり言えないようなところで、そういう心がつながっていくような出来事があったんじゃないかなとはちょっと思ってしまいますけどね。まあこういった話は、まあそういった話題が好きな人たちがまあするのがいいのかなとは思ってしまいますね。まあそれはそれとして。どうも、どうも私はああいうね、うん。あんまりその話題に、まあ積極的に関わりたいとあまり思わないので、なかなかみんなとのこういう話は聞きたいっていうところとの、そのね、兼ね合いがうまくいってないですよね、今だと。というわけで、まあ簡単に、えー、まずは用意したニュースの、えー、見出し的なものをご紹介しましょうかね。まず私の関心が中国の方にめちゃくちゃ向いてますよっていう話は、まあちょっとしましたが、まあその中でも、まあ今軍事的な面で注目すべき動きっていうのがずっと続いてますよ、連続的にっていうところだけ、えー、まずは一つ押さえておこうかなと思って記事を用意しました。えー、ニュースイッチっていう日刊工業新聞が元になっているところなんですけど、ここがですね、まあ政治的なニュースもまあ結構してるんで、クイーン・エリザベス、これはまあイギリスの空母なわけですけど、これが派遣されることによって、イギリス、アメリカ、オランダ連合艦隊が実現へ、自衛隊が共同軍事訓練で台湾有事に備えということで。まあ、この台湾をめぐる、まあえー、その周辺での軍事的な動きっていうのが、まあ、めちゃくちゃ、まあ、激動の時代に入ったなっていうのをものすごくわかりやすく私たちに知らせてくれるニュースです。日本の国内でこの中国の脅威、脅威っていう話をすると、まあ、途端に、いや、どうせ中国はめちゃくちゃ弱いから日本になんか手出しできないよ。何しろアメリカが後ろについているんだしさっていう、まあ、いわゆる満身論ですよね。相手は弱いんだから大丈夫っていう話をまあされる方もいますし自衛隊はすごく装備もいいし訓練もしっかりされているんだからまあ戦えばもう楽勝だよってまあ言われる方もいます
。まあ、これなんかはですね、ものすごく私は、うん、なんか歴史は繰り返すっていう意味で言うと、ものすごく、まあ、デジャブ的なものを感じて、まあ、それこそ、まあ、もう昔の話ですけど日本が戦争していた時代っていうのはまあ確実にあったわけですよね。まあ、第二次世界大戦もありますし、まあ、それ以前で言えばまあ日清日露戦争からそこからの日中戦争っていうところもあって、まあ、それぞれの戦いにはそれぞれの発生した理由とまあどんな戦いになったかっていう流れはまあそれぞれ違うわけなんですけれども、まあ、後半になればなるほどどうしてもですね満身っていうのがまあ日本側に生まれてきてしまったっていうのは、まあどう見てもこれは歴史的な事実としてあると思うんですよ。まあその中にあるのが、もう敵は一撃で蹴散らせるっていうのが、まあ、まあその最終局面の悪いところの部分としてよく取り上げられるわけなんですけど、残念ながらそのような状況っていうのが日本でも今少しずつ、まあ一部の声の強い人たちの中で、なんていうか発信されているのを私はすごく危険に思っている方なんですよね。この戦えば楽勝だっていう意見ですね。えー、トモさん、戦えば楽勝なら楽勝なうちに戦った方がいいよ。まあその通りなんですけれど、まあ実際問題ですね、その楽勝なうち、えー、っていうのがもう私は過ぎ去ってしまっていると思うので、だからこそ脅威なんですよね。何しろ楽勝だったら別に脅威でも何でもないわけなんですよ。まあこれはかなり言葉遊びのように聞こえるかもしれませんが、中国の脅威がありますよって言った時に、その脅威について認めるか認めないかっていう論争も最初にあるわけですね。日本の国内において中国は脅威だよって言うと、いやいや中国なんか脅威じゃないよっていう人たちがいます。その人たちはどういうことをするかっていうと、例えば私っていうのは中国は脅威だから、憲法改正も必要だし、自衛隊についても装備を拡充や、まあそういったものが必要ですっていう話をすると。まあこれは私が脅威だと思ってるからそういう話が出てくるのであって、中国に対してはもう全然脅威じゃないよ。あんなもん今の自衛隊と戦えばもうあっという間に蹴散らせるわっていう人たちにしてみれば、なんでそんな脅威でも何でもない中国に対して、まあ、憲法改正などが必要なのか、そんなもん必要ないでしょ、自衛隊の装備を拡充する、そんなもん必要ないでしょっていう話へと、まあ、つながってしまうわけなんですよね。まあ、このあたり、まあ、意見が対立する部分ですよね。えー、慶太郎さん、戦うことすら考えていないのでは。まあ、そうですね。これは、あの、軍事力については、抑止力と実際の戦闘力っていうのは、ある程度、まあ分かれるとは思うんですけれどもその中においても抑止力さえあればまあ実際に戦うことなんてないだろうっていういわゆるまあ過信ですよねこの部分ちょっと私はそれが行き過ぎてるんじゃないかなってまあ思ってしまうんですねえー、三月マスさんそんな人いるんだっていうことなんですけど今日、えー、用意したニュースの中でもその話を一応する場面があればなと思って一応ニュースは用意してありますまあ今はまさにゴールデンウィークなわけでその中においてもこの法律憲法についてのまあ意識調査世論調査っていうものも行われていますえ憲法改正について賛成する人というのは上昇今しています上昇して 56% そして、緊急事態対応について明記すべきだという話については6割。こちらは読売の世論調査です。一方で NHK の方はですね、こちらも、えー、3日が憲法記念日だったということもあって、こちらも世論調査を行っています。こちらの方だと、憲法改正必要だという人は 33%。必要ない人というのは、必要ないという回答が 20%。まあ、合わせて 53% なわけですが、それ以外はいわゆる回答がはっきりとできない。自分自身の考えがまとまらないので、えー、分からないであるとか、いわゆる答えができませんよ。どちらでもありませんよ。私は賛成とも言えないし、反対とも言えない。まあ、どっちだろう、自分でもよく分からない。というような形で、まあ、回答を濁している人たちっていうのがいるんですよね。なので、例えば私が、中国は脅威です。この脅威に対応するためには憲法改正というものも必要だし、それに伴って自衛隊の装備の拡充も必要ですよという話は、実はですね、日本国民全体から言うと、この世論調査だけで言えば
、まあ、全体の 33% の人にしか、まあ、支持されていないわけです。少なくとも、この世論調査はという話ではありますけど、まあ、前提が、まあ、それぞれ違うわけなんですけど、私の動画を見ている方は、かなり、この、憲法改正が必要だという派の人が多いとは思うんですけれど、一方で全く反対、えー、憲法改正なんて必要ないよって言っている人が、まあ、それなりの数いるっていうことは、まあ、感じないといけないかなと。で、割合で言うとですね、NHK の世論調査だと、この 33%、えー、読売だとこれがですね、なんとか、えー、改正する方が良いかどうかっていうのが、まあ、かなり競ってる状態なんですよね。まあ、つまり、世論調査の仕方によって、前提となる情報っていうのが変わるわけですね。読売新聞の方じゃなくて、NHK の方の世論調査をもとにして、私の主張をすると、支持者は3割ぐらいしかいない。でも、読売新聞の方の世論調査をもとにして言えば、私の意見っていうのは少なくとも、国民の半分ぐらいの人たちの支持は受けるはずだっていう、まあ、状況なわけです。でも、ここで注目してもらいたいのは、決して憲法改正が必要だっていう話をしたときに、世論調査で8割とか9割の人たちが賛成するっていう調査結果ではないっていうことなんですよね。まあ、だからこそ、まあ、少なくとも私はこの憲法改正した方がいいよ。なんでなら、中国の脅威はもう目前というよりもすでに侵略が始まっていますよ。少なくとも冷戦という形で、血の流れない形での戦いというのは始まっていますよっていうところは、まあ、なるべく広めていきたいなとは思うんですよね。ただ、それをどうやって多くの人たちに見てもらえる動画にするかっていうところに、まあちょっと苦しみをちょっと最近覚えていたりもしますね。えー、ZBV さん、固定電話にかけてる時点でっていうことなんですけど、私もずっとそう思ってたんですよ。あの、固定電話にかけるっていうことは、例えばこれが日中であろうという、まあ想定をすると、まあ当然のように働きに出ている人の多い時間帯にかけても、それは主婦の人たちが対象になるんじゃないって思うし、それを平日以外のそれこそ週末いわゆるもう本当に1週間まるまるもう均等に電話かけまけるような形にしてもまあ結局のところある程度特定の層の人たちばっかりに電話を受けるような形になってしまうじゃないかって思ってたんですよねまあところがここ最近はですね固定電話と携帯電話はあんまりもう区別せず電話番号を無作為抽出まあ無作為に作ってしまうことによってまあそれによって電話かけまくるっていう方法も結構取られているようなので少しずつこの世論調査の精度も上がっているとは言われていますまあ少なくともまあ桁数がある程度決まっているのでそこからランダムで電話番号を作ってかけまくるっていうもう板伝のまあ最強バージョンなわけですけど<笑>まあそんなことをやるっていうのもまあ少しは方法としては良くなってるのかもしれないですねまあといったわけでこの法律問題っていうのもまあなかなか奥が深くそしてまだまだいろんなところで話題にして中国の脅威っていうのを説得していくことが必要かもしれないですねうん<笑>ルルノファクトリーさん、中国の会計イコール軍隊 VS 日本の国土交通省の事務方、どちらが強いですかっていうことですけど、なかなか比べる対象がいろいろ難しいというか、よくわからない組み合わせですね。まず中国の会計ですけど、あれは軍隊ではなく準軍事組織です。いわゆる、うんと、これはまあ法律論的な部分があるんですけれど、武装は軍隊なんですけど、法律上は軍隊じゃないっていうところですよね。まあ、いわゆる、まあ、あの、アメリカで言うと、うん、なんて、何人に当たるのかな。<笑>えー、軍隊ではないんだけど、軍隊の装備を持って、そして国境警備に当たってますよっていう、いわゆる警察組織なんだけど、軍事力はありますみたいな、まあ、そのぐらいのレベルですよね。で、この場合だと、中国の会計に手を出すと、ソーラ、あちらの方が
攻撃してきたんだっていういわゆる釣り絵に使ってるわけなんですよねまあこれがとってもめんどくさい話なんですけど、えー、山下秀樹さんありがとうございます沿岸警備隊ですねトモ、えー、さんもありがとうございます武力的に言うと軍事的なものはしっかりと持っているんだけどでも、えー、法律の立て付け上は警察組織ですよっていう形ですよね、まあ、この方式っていうのは日本もどんどんと取っていくべきでしょうね、まあ、それこそ自衛隊の退役する船っていうのも当然存在するわけですしまた同じようにですね、まあ、自衛隊の装備波のものを装備した船っていうのも別に装備して悪いわけではないですからね。えー、雨の中の熊さん、これからお風呂入ります。入りながら聞いてますっていう形ですが、まあ全然そんな形でも OK です。いってらっしゃいませ。よいしょ。ちっとな。まあといったわけで、えー、ちょっと図らずも、えー、法律の話に行きましたけれど、まあ、流れ的にはですね、この軍事力の話からその後、えー、ニュースとして、この憲法改正論議、いわゆる軍事的な話っていうのをするときには、必ずその裏付けとなるものがないと動けないんですよね、現場は。何しろ、今の自衛隊っていうのは、軍隊的な能力は持っているんだけど、軍隊ではありませんよっていうのが、今の日本の。えー、ものすごい、うん、無理くり、無理くりっていうと言っちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、とっても不都合がいっぱいあるものなんですよね。なので、交戦規定っていうのがきっちりとできていないので、下手すると自衛隊の人たちっていうのが、自分としては国を守るためにやった行動っていうのが、後から、えー、刑事裁判で、まあ、殺人罪とか、まあ、そういった、えー、なんでそんなことになるのと思わず言いたくなるような形で、えー、罰せられてしまうかもしれないっていう、まあ、そういったようなとても、えー、軍隊としてサポートできてない状態なんですよね、まあ、だからこそ私は日本国憲法っていうのも現状に合わせて変えていくべきだというふうには考えていますでこの話をするとですねそれこそ中国共産党ではなく日本の共産党あたりがいやいやそんなことをしたら日本は戦争をする国になって侵略するんだみたいな話をするわけなんですけどまあちょっとこのあたりの人たちっていうのをそれなりの数支持者がいるっていうのが私はちょっとね恐ろしいなと思いますけどね逆に言うとで、えー、そのニュースの後にですねでこの軍事力の話をした時に欠かせないのがどうしてもお金の動きですよねこのお金の話を無視してしまうとどうしてもですねあの一人一人の何て言うかな、えー、中国の兵隊っていうのは一人っ子が多いからそれぞれの、まあ、子供たちが、まあ、亡くなってしまうと大変なことになってしまうから、まあ、そんな彼らがまともに戦えるはずがないみたいな根性論の話っていうのが、まあ、結構出てきてしまうんですけれど、まあ、現代の戦争っていうのはどちらかというともう兵士と兵士が顔を突き合わせるようなことっていうのが、えー、国家間戦争ではまあめちゃくちゃ減っているわけですね。で、ここ最近でも、まあ、地域紛争なんかがあった時も、まあ、大抵のこととしては、えー、無人の偵察機飛ばして場所を特定したら、その後はまあミサイル撃ち込むか砲撃するか、まあ、もしくは自爆ドローンの突っかませるかみたいな形でですね、まあ、直接戦闘するっていう形がまあめちゃくちゃ減ってるんですよね。ましてや日本と中国との間には海があるので、兵隊同士が顔を突き合わせてバンバン撃ち合って、どっちの兵士が勇敢か勇敢かじゃないか、まあそういった弱虫かみたいな話、まあまあかなり、えー、局面としては少ないんですよね。まあなので、まあ気にしなければいけないのが、まあこの軍事力の話で、まあお金の支援があって、そこで何を用意するかなんですよね。で今、中国の方がアメリカに対して大きくリードしている点っていうのは、まあ、中距離や、えー、長距離のミサイル、この部門ですよね。というのも、この第一次冷戦の時には、アメリカとソ連っていうのが対峙していて、それぞれの国で、まあ、核兵器は持ったんだよっていう状態から、でも、核兵器はある程度コントロールしようねっていうところでは手を組みました。でこの時の副産物としては生まれたのが、えー、中距離
、ある程度の射程距離のミサイル開発についても、双方やめとかないっていう形でお互い制約をかけたわけです。で、これはまさに冷戦の時の構造として、まあ、再現なく軍事力を拡大するのは、どちらにとっても国力的に言うと、まあ、まあ、きついので、ある程度どこかで歯止めをかけることに関しては、えー、双方とも合意しやすかったわけです。まあ、ところがですね、この副産物として生まれた中距離ミサイルの開発について凍結するっていうのがですね、ソ連とアメリカの間だけの話だったんですよ。当然のように中国はその規制に入ってるわけではないので、まあ冷戦の時代も普通に開発を進めていたわけです。たとえそれがとてもゆっくりであったとしても、えー、冷戦のアデもずっと開発できたしっていうところで現代になったら、その中距離ミサイルっていうのが開発も進んでいるし、配備も進んでいる状態になってるんですよね。まあだからこそ、この分野における軍事力っていうのはちょっと中国側に寄りすぎている部分があって、それがまさにアメリカ側の方も、このまんまだと、えー、やばいぞっていう話になっている、その原因なんですよね。まあ、ミサイルっていうのはどうしてもですね、人命がかかるわけではないし、兵士の根性論も全く関係ないところでスイッチオンオンだけで飛んでいくものなので、まあ、現代戦闘には非常に有用な兵器なんですよね。うん。<咳>で、憲法改正の話をしようと思ったときには、じゃあ今の菅首相どう考えてるのっていう話が、<笑>まあ欠かせないわけです。前首相である安倍首相はもう明確に憲法改正に取り組みたいなっていう話はしていたんですけれど、まあ残念ながら実際には取り組むことがまあできなかったのかしなかったのかっていうのはまあ本人にまあ直接聞けるわけではないんですけど、事実としては憲法改正についての一歩っていうのはなかなか踏み出すことができなかったと。まあ国民投票化改正とかそういった周りの部分については少しずつ前には進んだわけですけど、まあ決してガッと大きく物事を進展させることはできなかったわけなんですよね。まあ少なくとも菅首相のインタビュー記事なんかを見てみると、まあ後ろ向きではないんだけどなっていうところですよね。まあ評価としてとても前進させる力強さは感じないんですけど、まあ、少なくとも取り組むことは言ってるっていう、ポーズはしてるんだけどさ、ここから実際に動くかどうかっていうところは、うん、これはもうちょっとね、事実としてどう動くかを見ていくしかないなっていうところですよね。まあ、このあたりは、何を言うかにプラスアルファとしてどう行動するかっていうのは、それこそバイデン大統領と同じですよね。中国に対して、えー、非常に強い批判の声を上げるんですけど、じゃあ行動はどうなるのかっていうところはまた一つ別の枠として考えないといけないですね。強いことを言った、うんうん。さあ次、何を行動するのっていうことですよね。そして菅首相にも求められるのがこの全く同じことで、声を上げることはうん、分かったと。じゃあ次行動をどうするのっていうところが、えー、まあ見ていかないといけないし、やれないんだったら日本の窮地っていうのが、まあ進んでしまうわけですよね。まあそんな日本の話なんですけれど、まあこのあたりは中国脅威論の話をすると、まあシビアなところが、まあものすごくいっぱいあるので、そこから少し、えー、まあほっこりそうするようなニュースもちょっと取り上げていかないなとは思っているんですよね。えー、最高の国ランキング2021年版発表、日本の順位は何位ということで、えー、こちらはですね、私も1年のうち1回か2回っていう形で、この日本の順位ランキングの紹介することがあるんですよね。これは世界の中から見て日本っていうのがどう見られているのかっていうのもあるんですけれども、まあ、同時に日本人の感覚とのズレを確かめるためにも、非常にいいニュースだと思っています。日本の中では中国教育論というのもありますし、日本政府の、えー、いろんな仕事のできなさっていうところについても批判のポイントがもう山盛り出てきてしまうので、ものすごい暗い話になりがちというか、まあ、ものすごく怒り沸騰っていうような形の紹介が多くなるんですけど、じゃあ世界から見たらどうなのっていう、いわゆる評価基準が変わった時に、まあ少し色合いが変わるんですよね。
。うん。で、このランキングの集計元であるとか、もしくは発表媒体であるとか、まあそういったところがいろいろ違うので、まあ、えー、雨の中の熊さん、えー、幸福度ランキングとの違いはっていうことですけど、まあ、幸福度は結局、その国に住んでいる人たちの満足度と関連する部分がありますよね。いわゆる第三者評価っていうところでは、あんまりちょっと違うのかなと。外から見て、あの国いいなっていうのと、そこに住んでいる人たちが幸福と思うかどうかっていうところで、まあ、かなり、えー、趣旨が変わってくるんじゃないかなと思いますね。なので、日本にいると、例えば安全っていうのは、えー、全体的にはよく守られているんですけれども、だからといって、不幸なことになってしまう人はいると。この不幸な人たちを一気にクローズアップさせてしまうと、ああ、こんな凶悪事件が日本では増えていると思ってしまうんだけれども、実際問題、警察庁の発表では、この凶悪犯罪っていうのは、右肩下がりですね。全体としてはもちろんゼロには近づくにはものすごい時間はかかるしおそらくゼロになることはないでしょううんでも不幸なことになってしまう人たちっていうのが確実に存在するのでまあ安全の度合いっていうのは結局他の国と比べてどうなのかっていう話にはなりますよねうんで、この時比べる対象っていうのがそれこそ周りの国っていう話になった時に、少なくとも雨の中の熊さんが言われているように、お隣の韓国や中国よりは日本人は少なくともこの安全面であるとか、えー、大気汚染やそういった生活環境における、えー、問題点っていうのは非常に少ないと私は思います。それこそ大気汚染で言うとですね、うん。中国ではと、この肺、いわゆる心肺機能に関連する疾病っていうのもものすごく多くて、まあ、それに伴って寿命が縮まるっていうこともありますからね。こういった大気汚染っていうのは、すぐさま人が死ぬわけではないんですけれど、じわじわとその寿命を削ることによって人を亡くすものなので、即効性のものじゃない分だけ、ちょっと見過,ごされ見過ごされがちなものではありますよね。うん。えー、コグマブリューさん、平和なニュースはありませんかっていうことですけど、まあ、まさにこの平和なニュースとして最高の国ランキングをご紹介しようかなと思っておりますが、まあ、このあたり一つの動画にしてもいいなと思いつつも、なかなか、えー、動画にできてなかった部分ですよね。まあ、あとはですね、ちょっと、ついこの間の話で、日本のパワー半導体の話を取り上げました。まあ、このあたりっていうのは、日本の科学者やもしくは企業っていうのは、まあ、決して未来に絶望しているわけじゃなくて、戦っていますよっていうことを紹介したかったわけなんですけれども、まあ、その中でも日本の中で頑張っている企業として、まあ、村田製作所の話もしようかなと思っておりました。前回のこのパワー半導体の話の中でですね、まあ、コメントの中で、いや、村田製作所がめちゃくちゃ頑張ってるじゃないっていう話で、なんかコメントが何件かついていたんですよね。あれはちょっと分野が違うんだけどなーっていうところもあって、説明不足だったのかなと。日本の企業でいろいろ頑張ってる企業ってのはあるわけなんですけど、それぞれの企業、やっぱり自分の専門としている分野っていうのがある程度突出しているところが強くなってます。えー、村田製作所の場合ですと、まあ、コンデンサー類とか、まあ、セラミックあ、セラミックコンデンサーやセンサー類がまあ非常に強い会社なんですけれども、まあ、パワー半導体とはちょっと違うのになっていうふうに思うんですよね。で、村田製作所っていう会社を聞いたことがない人もまあおられるかとは思いますが、基本的にはですね、一般のお客さん向けに、えー、村田製作所が作った何々ですよっていう商品を売っているわけではないんですよね。村田製作所は基本的にこの企業相手に商品を売っているところなので、なかなか知名度は低いというところですよね。よいしょ。で、村田製作所のまあ、どんな企業なのかっていう話をしたときに、まあ、世界視野がどうなのかっていうのが、まあ、まさに村田製作所のサイトに載っているんですけれど、
、えー、世界シェアナンバーワンの村田製作所の商品の例、積層、えー、セ,セラミックコンデンサー、世界シェア 40%、えー、フィルター 50%、マイクロバッテリー 40%、えー、EMI フィルター 35%、直線差世界シェア 95% ということで、えー、主要製品の世界シェアっていうのは、まあ、村田製作所の<笑>、まあ、統計なので、まあ、どこまで信用できるかっていう話にはなると思いますけれども、まあ、少なくともこれが、えー、全部間違ってるよ、嘘ですよ、なんてことはないと思いますね。まあ、そうでなければ、村田製作所が、えー、日本の電子部品大手としての名前っていうのがね、なかなかずっと続いている会社ですからね。まあ嘘じゃないだろうと思いますね。まあ株の投資をしている人だったら、太陽油田、TDK、村田製作所といえば、まあ電子部品の、まあ、代表的な銘柄だなっていうふうにまあ知ってると思うので、まあ失われた日本経済がまあ30年になろうとしているわけですけれども、まあ村田製作所はその中でも基本的には健全な経営っていうのが続いている会社ですね。えー、トモさん、えー、ファナック・ブリジストンっていうのもありますけど、まあ、ファナック・ブリジストン、ちょっとまあ、ブリジストンはちょっと、えー、まあ、分野が違いますけど、まあ、それぞれ、まあ、頑張ってる会社には違いないですよね。おっと、えー、皆さん、ここですね。えー、村田製作所の、えー、世界視野のグラフでございます。まあ、これまさに村田製作所のサイトの話というか、まあ、サイトの表示なので、よいしょ、ポチッとな。こんな感じになっておりますと。うん。まあ、あとは、日本人が知らないけど頑張ってる企業とかだったら、まあ、それこそ、まあ、安川電機であるとか、まあ、そういったところとか出てくるとは思うんですけれど。まあ、ただ、これらの企業は非常に頑張ってあるんですけれども、決して、なんていうかな、うん、日本経済全体を引っ張っているっていうほどではないっていうのが、ちょっと、まあ、歯がゆいとこですよね。うん。ポチッと。で、村田製作所頑張ってますよっていう話の中で取り上げようと思っていたのが、この全固体電池の話でして。まあ、全固体遺伝子っていうのは、まあ、今、リチウムイオン電池、まあ、リチウムイオンバッテリーの次に今開発競争がされている、まあ、新しいものなんですけれども、村瀬製作所はもう量産に入ってますよっていうところで、まあ、一つ頑張ってるよっていう象徴として、えー、取り上げてもいいんじゃないかなと思いますね。ただしですね、これ、えー、車用ではないんですよね。車用のものっていうのは結局、えー、まあ、ものすごくパワーが持続する必要があるのに、どうしても大きいなものになるので、で、それのための、えー、車用の全固体電池っていうのはまだまだ、えー、実現化しているわけではありません。で、この分野に関しては、トヨタが今一番頑張っているだろうとは言われていますが、まあ、実際にものになって、で出てくるまではちょっと時間がかかっていくのでそれまで世界の他の国々から出るかどうかっていうところで今水面下の戦いですよね実際の商品として戦うところまで来るまでにはもう何年か待つ必要があるところですまあただ、えー、村田製作所の場合だとですねそういった車用まではいかないいわゆる小さな端末に入れるものとしての全固体電池っていうのを製品化しても動き出しているのでまあ一歩リードしているとは思いますね。この分野で結局、まあ後から追いつこうと思っても、この小さなものであれば、まだまだ先行者有利っていう感じではあると思いますね。で、車載用の電池レベルになると、後出しじゃんけんでもまだ逆転ができるようなと、まあ危険性があるので、まあこの先どうなるかわからないところですよね。何しろ、リチウムイオンバッテリーにしても、結局のところですね、価格との兼ね合いっていうのが、まあ商売の分かれ目に、えー、まあ商売のその勝者と敗者を分けてしまう、まあ決定的な要因になりつつありますからね。で、この分野における固体電池、えー、日立造船が容量としては世界最大級のものを開発していますよというところで、まあこれも結構面白いニュースで、
、トヨタが特許関連についてはかなり抑えているだろうっていうところを、まあニュースでよく聞くのに、世界の最大容量っていうのは、まあ日立が作ってるっていう、まあええー、そうなんだって私なんかは驚いてしまいましたね。まあ船舶用のものとかを作ることを考えたら、まあいずれ、まあ、巨大なものもどんどんと作らないといけないんだろうなとは思うので、まあそういったところ向けなのかなとかね。いわゆる大きさの制限がなければ、ある程度全く違う開発方法もあるのかなとか思いますからね。よいしょ。で、中国関連の話で言うとですね、この半導体、えー、いわゆる日本の中だとどうしてもですね、中国はこの半導体不足には全く無縁ですよっていう言われる方がおられるんですけど、なんかそれちょっとおかしいんじゃないのって思ったりするニュースも普通に流れてるんですよね。えー、これは中国の方でもやっぱり半導体っていうのはある程度足りないので、えー、生産調整してますよっていうニュースなんですけれど、多分ですね、このニュースっていうのは日本の一部の人たちにしてみるとなんていうかな、えー、知らせたくないニュースなのかな、いわゆる、えー、中国だけがこの問題で全く無傷ですよって言いたい人たちにとっては、広めたくないニュースなのかなとか、まあ、そういったものをちょっと感じてしまいますよね。まあ、結局、半導体っていうのは、まあ、どこが買い求めるか、事前に決まった契約っていうのを除けば、スポット価格みたいな形で、まあ、競りみたいな形ですね。A 社がこんだけ出すっていうんだったら、まあ、B 社はもっと出すからうちに売ってくれみたいな形で、ある程度、えー、まあ、札束で叩き合いみたいなことを行ってるでしょうから、まあ、そこに負けてしまうと、ね、どこの国とかいうの関係なしに普通に負けてしまうんだろうなっていう状況ですよね。で、この前のレサステクノロジーの、まあ、火事の問題もありましたけれど、基本的には、えー、この問題で、なんだかんだ言って、まあ、トヨタ頑張ってるんじゃないかなと思いますけどね、この在庫の確保については。うん。まあ、このニュースについては、おそらく中国は半導体不足してないんだっていう話をしている人たちっていうのは、うん、あんまり、えー、耳にしない、伝えないっていうようなところかなと思いますよね。よいしょ。で、いわゆる、この、ずさんですよ問題っていうのは、まあ、本当に取り上げればキリがないなと思って、あんまり取り上げてないんですけれども、まあ、ちょっとひどいなっていうニュースを一つ取り上げるとすれば、みたいな感じで、えー、こういったニュースも送ってますよと。日本大使館が現地採用した中国人282人の任務、あまりにも、えー、ずさんな、ずさんでいいのかなえー、秘密保全。この日本のこの守り、脇が甘いよっていう話なんかはもう本当に昔から言われているところで、全然治ってないんじゃないっていうニュースっていうのは、まあ、まあなんていうかな、あんまり取り上げたくないぐらいいっぱいありますよっていうのはね。ああ、こういったところをね、まあ取り上げてたらキリがないんだろうなっていうふうに思ってくると、あんまり精神衛生上良くないなって私なんか思っちゃうんですよね。まあそればっかり言ってても、えー、日本政府が直してくれないことにはね。まあだからこそ、私は危機感を持ってしまうんですけどね。結局、やれないような政府だったら、その政府を変えないといけないでしょっていうふうに思うので、ただ単に批判するだけだったらね、それは簡単だけど、それをどう変えるかっていうところに、うん、もうちょっと直接届くような行動をしたいなと思いますよね。よいしょ。まあ、あとちょっと面白い、面白いって言うと変だけど、まあ、ある意味、私たち日本人の、とっても、なんていうか、思いが至っていない部分の話も、ちょっと取り上げると、えー、イスラエルの諜報機関にモサダっていう組織があるんですけど、まあ、これは有名なイスラエルの、まあ、えー、諜報機関なわけなんですけど、この機関っていうのが、この新型コロナウイルス対応でも非常に役立ったんではないかっていうニュース。えー、ワクチン確保秘密作戦。中国産も入手して研究っていう、まあニュースなんですけれど。まあこれはですね、世界各国の情報を取りに入れるときに表立った動き。まあそれこそ現地にある大使館の大使が
、えー、それぞれの国の政府要人と話し合いをするとか、まあ、もしくは大使館職員がその現地で収集する情報というのも、まあ、表としてはあるわけなんですけど、まあ、そういったところじゃないルートでの情報収集というのもある程度行った方が基本的にはより深い情報が得られるというふうにはまあ一般論としてあると思います。まあ、実際、日本の場合だと、この現地の大使館の活動以上の情報っていうのがまあ非常に不足しているっていうふうに考えられているので、まあ、そういった意味では、イスラエルがそういった大使館だけではなくて、モサドを使って、いろんなところから、もう早いうちからワクチンサンプルっていうのを取り寄せて、検証して、それを政府の考え方に反映するっていう、まあ、この一連の流れがあったんではないかと言われています。まあ、その中においては、なんと中国産もいち早く入手して、あこれは中国産じゃねえな、急いでファイザーだなっていう話に結論が至ったっていう、まあ、そういったところですよね。ちなみに中国産のワクチンについては、まあ、南米の方で行われた治験では、まあ、有効性は 50% 程度だろうっていうのが1回出て、でその後ですね、他の国でやったら、もうちょっといやいや、もうちょっと上ですよみたいな。まあ、そんな結果が出たわけなんですけど、私はこの 50% 理論っていうのは、まあ、ある程度、うん、当たってるんじゃないかなと思える部分で、他の南米のブラジル以外の国々でも、チリなんかでも、この中国産のワクチンの採用っていうのが行われたわけなんですけれど、まあ、思いっきり広まってしまいましたからね、この新型コロナが。で、この原因として言われているのが、結局のところ、まあ、ワクチンを打つ。以上にみんんなが油断したとは言われているんですでも本当に打った人たちっていうのがあらかた聞いているんだったらまあチリは人口が少ないこともあってある程度もっと防げたはずだろうっていう話にはなってますまあこの辺りはですねまあ中国にワクチンの有効性っていうのはめちゃくちゃ怪しいですよっていうことはまあ今も言われてますよね。まあ、中東とかアフリカ大陸でまあ供与された中国産ワクチンがどれだけ効いてるかっていうのはかなり怪しいですよね。よいしょ。ポチッとな。で、一方ではですね、このイスラエルでは、まあ、ファイザー製のワクチンを広く国民が使いまくるっていう状況で、えー、もうあらかた打っただろうとは言われています。で、あらかた打っただろうっていうのは、まあ、あくまでもこのイスラエルの国民に対してっていうのがまあメインなわけなんですけれど、まあ、一部宗教の,その教義に基づいてこのワクチンを拒絶している人たちっていうのがまあ打たれていないとかもしくはえー、パレスチナ地域の人たちっていうのは結局見捨てられた状態で、えー、まあこの人たちっていうのがもう本当に放置するっていうところもまあ結構言われています。ただイスラエルとしてはもう自国民かまあこの自国領の中ではある程度この集団免疫っていうのをワクチンを打つことによってまあほぼ達成したっていうところからもうめちゃくちゃ開放的な雰囲気になってます。日本のテレビニュースの中でもこのイスラエルではもうワクチンがもうめちゃくちゃ打たれたっていうことを、えー、まあ伝えるニュースのもうバンバン流れてますからねそして現地ではもう以前とほ,とほとんど変わらないぐらいの日常生活が戻ってきております、まあ、人口はそれこそ日本に比べるとはるかに少ないわけなんですけどそれにしてもまあファイザーをいち早くまあえー、うちのところにガンガンよこしてくれ、金だったら全く、えー、もういくらでも出すぐらいな感じで、しかもユダヤ派閥の,その人脈っていうのをまあフル動員したというところですね。で、そのようないわゆるファイザー一択だっていう結論になったのは、さっきも言ったように、えー、諜報機関モサドが世界各国のワクチンサンプルをまあいち早く検証するために、まあ、情報収集に走り回ったっていうのが、まあ、ある程度、裏付けの情報としてあったんだろうなと思いますね。だから、もしもモサドっていうのがなかったとしたら、例えば、ファイザーとアスラゼネカっていうのを、まあ、50%、50% みたいな形で、どっちが効くかわからんか、両方みたいな、そういった決断もあったかもしれません。まあ、ファイザー製一択にしようって決めたのは、結局、スパイ情報っていうのを元にして、政治決断がされたのかもしれないですね。ちょっとな
えー、アミアミさん、ワクチンは毎年接種っていうことですけど、今のところは毎年接種のタイプになるだろうとは言われていますね。まあ、これは結局のところ、インフルエンザワクチンと同じで、ある程度時間が経ったら型が変わるので、その型に合わせてまた、えー、ワクチンの方もアップデートして、えー、今年はこういったタイプのものを打ちましょう。まあえー、次の年になったら、多分これが流行るかもしれないので、このタイプを作りましょうっていうような形で、えー、1年ごとにバージョンアップしたものをまあみんなが打つっていうような、いわゆるインフルエンザワクチンとまあ似たような構造になるんじゃないかなとは言われてますね。ただ、今の形で注射っていうパターンもあるんですけど、何年かしたら、もしかしたら飲み薬タイプも開発されるかもしれませんね。あとは治療薬についても、また、これまた、えー、ワクチンを作ったファイザーなんですけど、治療薬の方についても、新型コロナのものに向けての、えー、今、飲み薬っていうのを開発してるそうなので、もしかしたら、えー、ワクチンプラス治療薬もファイザーがこの市場を分取るかもしれませんね。<笑>えー、トモさん、そういえば今月のムーの特集は Q アノンとかディープステートだったね。あの頃騒いでいたらも連中はムーネタレベルだったってことね。<笑>うーん、まあ、そういうことかもしれないですね。まあ、ムーではないんですけれども、えー、ここ最近ちょっと面白いなと思うのはですね、あの朝日新聞がですね、この陰謀論についての記事っていうのを、まあ、めちゃくちゃ検証記事を最近立て続けに出していて、ちょっとな、ああ、これを朝日新聞がやるのっていうのはちょっとね、ツッコミを入れたいところですよね。まあ、それこそ、まあ、陰謀論じゃないですけど、フェイクニュースを連発した過去のある朝日新聞がですね、えー、アメリカ大統領選挙については、えー、陰謀論がめちゃくちゃいっぱい出てたよっていう記事をガンガン今になって流し続けるっていうね。あなたのとこがそれやるのっていうね、ツッコミはしなくちゃいけないかなと。ただ他の新聞がこの問題についてあまり正面から最近取り合ってないというか、もう終わったものとしてスルーしているので、まあ朝日新聞だけが目立っているように私には思いますね。でもこの、陰謀論っていうのはどうしてもですね、それを信じた人たちっていうのがずっと引きずるものなので、おそらく今も完全に信じきってる人っていうのもいるんだとは思いますね。いいょえー、まあ代表的なところでどんな、えー、陰謀論に毒されたツイートがあったかっていうのを、まあ、朝日新聞が紹介しているんですけど、えー、ペロシのパソコンを押収したのアメリカ、アメリカ軍海兵隊特殊部隊やん。パニッシャースカルノはペンシェル。FISA 諜報活動発動中。とか、まあ、いう感じでツイートされたのがめちゃくちゃ、えー、リツイートされましたよっていうようなことをご紹介してたりもしますね。まあ、他にも、ペロシ下院議長が逮捕されたとか、えー、元オバマ、えー、元大統領ですね。元大統領のオバマ氏が、えー、逮捕されて、今、軍事裁判にかけられているよ、みたいな形の、まあ、えー、フェイクニュースもまあ普通に流れてて、で、それを元にして、えー、動画がものすごい再生回数回ってる人なんかもいましたね。まあ、残念ながら、その人たちに比べると、私の方が多分信用度はめちゃくちゃ低いんだろうなと思うと、まあ、結構へこむんですけれども、まあ、残念ながら、まあ、それが今の日本の現状かなって思うと、まあ、それもまた辛いとこですよね。まあ、陰謀論の方が圧倒的に強いなっていうのを見せつけられた、えー、アメリカ大統領選挙でございました。よいしょ。まあ、その頃は結構へこむいますよね、コメントで。まあ、私は普通にアメリカの大統領選挙こんな風になってますよみたいな話をしたら、もう全然分かってないのはお前、もうちょっと勉強したらどうだみたいな、そういったコメントがもうバンバン入るような時期がありましたからね。で、その人たちの勉強しろっていう意味が、その
、えー、例えばサーバーをめぐってアメリカの特殊部隊が戦闘してますよであるとか、えー、カナダ国境に人民解放軍が何十万人も集まってるのはお前はそんなことも報じないのかみたいな感じで言われて、うん、この人たちは何だろうなっていう<笑>、これが同じ日本人としてそれを本気で思って発言しているのかって思うと、うん、なんていうか、やりきれない思いというか、まあそういうのを思いましたね。まあでもその人たちは今でもきっとそう思ってるんだろうなと思うんですよ。カナダ国境に人民解放軍が何十万も集まったり、もし,もしくはメキシカに同じく人民解放軍が何十万も集まってるっていうニュースを、まあそんなの、えー、とても私としては何言ってるんだろうなっていうレベルなんですけど、それを信じてる人たちにしてみれば、多分今でも、いやいや、彼らは今は解散して、その地域に潜伏しているんだよ。だからニュースにならないんだよ。そういったニュースについてはテレビが取り上げないから、君が知らないの当然だよ、みたいな。まあ、そんな風に今でも言うんじゃないかなとは思いますけどね。よいしょ。で、こういった拡散に残念ながら日本の、えー、YouTube だけじゃなかったですよね。いわゆる言論人と呼ばれるような人たちも結構上から被って便乗している人たちもいたので、まあ、ものすごい発信力はあったように思いますね。まあ、少なくとも、まあ、私の発信力に比べば1000倍、1万倍ぐらいの形でボーン、ボーンと、も,うものすごい拡散されてましたからね。だから日本人というのはこういった話っていうのが、好きか嫌いかで言うと信じたいっていう思いを持っている人たちっていうのが、まあたくさんいるんだなっていうのは結構感じましたよね。ポジットな。まあといったわけで、まあちょっとニュース用意したもののご紹介だけでも結構な、えー、分量になるんですけど、本当だったら一つ一つの動画にしてこれを配信するっていう手もあるんだろうなと思いますね。よいしょ。で、今の村田製作所の話の中で、まあ皆さんの中から中国依存めちゃくちゃ多いぞっていう話あるんですけど、まあ確かにその通りで、日本経済っていうのは今、中国に依存している部分がめちゃくちゃあります。はっきり言って。えー、貿易輸出品の中でですね、中国向けの輸出品っていうのも多いんですよね。まあだからこそ私は、脱中国経済を目指すべきだっていう話を、まあ逆説的にしてるとと変ですけれども、中国への依存度を深めるべきだという話とは私は全く逆で、まあそこから何とか脱却する方向に向いてほしいなと思うんですよね。少なくとも世界っていう意味で言うと別に物理的な距離っていうのが大きな問題には今は時代はもうならないんですよ。別に地球の裏側のブラジルだってもう船便で物を運べるような時代になってますからね。だから物理的な距離ではまあ運賃の問題はありますけれども、その運賃の問題もある程度、今のコンテナ船で大量輸出っていうところを考えると、そんなには問題にならないと。なので、今、中国のマーケットにどんどんと入り込んでいけばいいんだではなくて、中国で稼いだ分以上に、結局、世界で稼げるような日本企業に育ってもらわないとダメなんですよね。だから依存度を高める方向じゃなくて依存度をいかにして下げて世界シェアを取っていくかっていう考え方を取らないと、えー、今後の日中関係の上でも結局日本企業が中国とのビジネスをめちゃくちゃあるから、えー、強く入れないみたいなわけのわからないことになってしまうんですよね。うんポポポえー、ルルノファクトリーさん、えー、あの国は地球の裏側よりも遠いよ。<笑>まあ心の距離で言うとまあ遠いでしょうね。あんまりまあ物理的な距離と心の距離はまた別物なので。<笑>えー、外れば、ケンオさん、コンテナ船取り合いらしいね。そうなんですよね。以前だと一気に物流が回復したことによって足りなくなる。だからパナマ運河とか、の問題とかもあったわけけなんですけど、まあ、ついこの間はそれこそ中東の方で、えー、航海に抜けるところで、えー、船が座礁してしまってそれによってもやっぱり、えー、滞留した船っていうのもめちゃくちゃ多かったですからね本当に物流を支えるのは今は船なんですよねうんじっとな
さて、えー、まあ、ニュースの紹介だけでもまあ話をずっとしてきましたが、そろそろ、そろそろって言うと変ですね。ちゃんとニュースの、えー、ご紹介もしましょうかね。あ,あ、三月マスさん、えー、生ズ運河にっていうやつですね。最初は、えー、パノマ運河の方でアメリカから日本の、いわゆる太平洋に抜けるルートがものすごい混雑してますよっていう、まあ、これは別に何か事故があったわけじゃないんですけどね、止まってたと。で、さらに加えて、スウェーズ運河の方でも、単価が座礁したっていう形で、二大運河で、今、非常に物の滞留があったよっていうところがあったんですよね。さて、えー、それではちゃんとニュースの紹介しましょうか。今はもう本当に見出しを、えー、ご紹介して、それに伴って話をするっていうところだけで、まあ、話をしたので、少し記事の中身をご紹介しましょう。もう、話の紹介だけでもう結構時間経ったんですけど、まあいいでしょうね。というわけで、まずは中国の脅威論の話からいきましょう。で、えー、こちらはニュースイッチ日刊工業新聞からご紹介します。クイーン・エリザベス派遣で英米乱連合艦隊が実現へ、自衛隊が共同軍事訓練で台湾有事に備え。ちょっと今、えー、音声が二重に入ったかもしれないですね。ちょっと待ってくださいね。はいまあ、これで大丈夫でしょう。もう一回いきますね。防衛省が欧米諸国との共同軍事訓練を加速しているフランス陸軍や米海兵隊と陸上自衛隊の実動訓練を11日から始めるのに続き、英国が派遣を発表したクイーン・エリザベスをはじめとする空母打撃軍とも海上自衛隊と共同訓練する計画が進んでいる。尖閣諸島海域では2月に米軍が武士投下訓練を行ったことも明らかになった。中国の軍事力膨張が続き、台湾や尖閣諸島へ侵攻する可能性も取り沙汰されている。領海や領空侵犯も後を絶たず、米軍の対中優位が衰退する中、自力で防衛力を高める時間との戦いを迫られている。さて、えー、こちらはクイーン・エリザベスがアジア地域に派遣されますよというニュースです。基本的にイギリスはこのアジア領に、アジア圏には今、領土というのは明確にはないわけなんですけど、旧植民地の香港問題というのもあって、アジア関与を強めていこうというのは基本的には、まあ、イギリスの考え方です。何しろイギリスというのは EU から離脱して、それこそ独自外交を展開しようという今時期なので、まあ、アジア関与を強めるっていうのは彼らにとっても新たな証券を維持するためにはまあ必要な軍事行動なわけですね。えー、関西ファンシーさん、クイーン・エリザベスとリオネ、どっちが強いんですかっていうことなんですけど、空母の力そのものでいえばクイーン・エリザベスの方が圧勝だというふうに考えた方が良いでしょう。ただし、まあ、実際に戦闘になることは私は、えー、しっかりと抑止力を効かせておけば、あまり戦闘に発展することはないとは思っているので、まあ、今後先端が開かれるとしたらむしろまあしっかりとした抑止力を効かせることができなかった結果としてまあ先端が開かれるだろうとは言われていますね。まあ、そもそもですね空,、えー、空母っていう意味で言うと中国側ではですねこの艦載機実際に空母に積む戦闘機っていうのを、えー、専用で作ってる専用で作っているというか、開発がそんなに進んでいるわけではないので、まともな空母というか、えー、空母とそのどんな戦闘機を乗せるかっていうのはまあセットなんですよね。まあ、空母だけがあっても、その甲板上にどんな戦闘機もなかったら、これはただの船にでしかないので、まあ、空母の力を語るときには、その船が何を戦闘機乗せてるかっていうところがまあ大事なので、まあ、そういった意味では、基本的には、えー、中国側の空母っていうのはまだまだ発展途上のもので、えー、実際の戦力としてはあんまり考える必要はないというふうに思った方がいいです。まあこれは、えー、日本とじゃあどうなのかっていう話になった時に日本の場合だと F35 のまあ戦闘機なんですけどこの戦闘機が空母用のものがあるので、まあ、こちらを導入することによって、えー、しっかりとした空母として働けるようになるっていうのが今のところの計画になっています、まあ、ただし、まあ、日本の空母っていうのはそれこそ巨大なものではないので、まあ、それこそ抑止力としては効くんだけれどもっていうところですね
、えー、この分野においてはアメリカの空母っていうのが明らかに頭一つ抜けているので、まあ、それ以外については、まあ、どんぐりの背比べみたいなところはちょっとあります。ただし、中国のものは明らかに旧式のものなので、そういった意味では、えー、空母対空母っていうところで言うと、基本的には、えー、中国のものについては、まあ戦力としては全く考えないでもいいレベルだというふうに思いますね。あくまでもこの中国が今空母っていうのをまあ建造したり運用したりしてるのは、まあ、将来に向けてのえ実験船みたいなもので何事も始めてみないことには問題点は浮かび上がらないのでえまだ今はよちよちの状態ですねでもそのよちよちの状態でも実際に使ってみてああこういう問題があるなこれなんとかせんといかんわっていうようなところから新しい空母の設計に反映して、これから本物、本物っていうと変ですけど、ちゃんとしたものを作っていこうっていうところなんですよね。なので、あくまでも今あるものっていうのが別に戦力になるかならないかで言ったら戦力じゃないんですよ。それは多分中国共産党も分かってるとは思います。あれはあくまでも練習艦だよ、もしくは今後のテストデータを得るための実験艦だよぐらいな感じで思ってると思います。ただし、そんな風には、えー、対外的に言えないので、中国はようやく空母を持てたんだっていうような形で宣伝はするわけですね。まあ、このあたりはあくまでも本音と建前っていうのを使い分けて、まあ実質的には彼らにしてみても、これはまあガラクタに過ぎないんだけど、そのガラクタから学ぶことは大きいだろうと思ってる。でも、外に向かって、うちの空母はガラクタですとは言えないから、ようやく中国初の空母が運用できたんだ。これをもとにして新たな戦力、充実が図られるみたいなことをまあ表向きには言うという、まあ、この辺りは実際のところとかなりずれていますよね。まあ、ただし、まあ、中国の場合だと2番艦、3番艦、4番艦と一応計画は立てて実際の、うんえー、建造っていうのも着手しているので少なくとも実験艦から得られたデータを元にして、えー、少しずつ、えー、まともなものができていくはずです。まあ、これは、うん別に空母に限らずなんですけれど、まあお金をかけて次の世代を作っていこうっていう動きが中国の中ではまあ確実に進んでいるので決して侮ってはいけません。今あるものがダメだから、じゃあ将来も全然大丈夫かっていうとそうではないですよと。今がダメなものでも次の世代になったら、まあ戦力として数えなければならないっていうところですよね。うん。で、中国のその次世代、えー、空母っていうのはそれこそ原子力空母になるだろうと言われていますしまあこの辺りは通常戦力あらない通常動力のものから原子力へと切り替えば確実に進む計画になっていることはもうあの別に何か秘密な話ではなくて公然の計画として発表されているものなのでまあいずれ、えー、原子力空母にへと切り替わっていきますねうんなので、現状とその未来の話っていうのをちょっと混ぜこぜにして、永遠に中国の空母が練習艦で終わるっていうわけではないっていうのが注意ですね。今あるものはガラクタだけど、将来もガラクタというわけではないんですよね。<笑>ポチッとな。で、クイーン・エリザベスはそれこそ現役の空母なんですけれど、で、戦力として言えばある程度完成された水準に達している、まあ、いわば現代の本物の空母です。そういった意味では世代が中国のものとは全く違うわけなんですけど。だからといってイギリスの空母っていうのが、じゃあ戦力としてものすごく考えられるかっていうと、これはどちらかというと、そういった類のものとして見ない方が私はいいと思います。一体何かっていうと、基本的には抑止力を効かせるための空母です。イギリスとしては別にこの船とそのを取り巻く随伴艦だけでなんとか戦おうとしているわけではなくてですね、イギリスはアジアに対してしっかりと目を向けていますよ、何かあれば必ず関わってきますよということを明確に声として、そして行動していることを示している、そのための象徴としての空母艦隊なんですよね。実際の戦闘になるかならないかではなく、ここにイギリスの空母があることによって、イギリスとしての政治外交上における中国牽制、いわゆる外交力を得るための抑止力ですよね。で、それに伴ってですね
一対一だとやっぱり大変なんですよ。イギリスにしてみても。特に本国から遠いこの場所において、空母艦隊が一つだけあっただけだと孤立してしまうので、それはまあ戦力にならないと。で、なった時に、じゃあ現地の、えー、他のとこと連携していきましょうねっていう形になって、その一の力を連合を組むことによって掛け算にするっていうのが基本的な考え方です。まあ、1たす1が2になるように、1かける1だと、まあ、1にしか過ぎないわけですが、これを2かける2ぐらいな形で、まあ、4にするとか、2かける3にするとか、まあ、そういった形で掛け算にしていくという考え方ですよね。まあ、その中においてア、アメリカとの連携というのは、まあ、当然必要なわけですし、そこに、日米プラス自分たちの国も加わることによって、より大きなものやと、いわゆる見かけ上の抑止力をより大きくする。抑止力が大きくなると外交力へと反映されて、より強くものが言えるっていう、まあ良い循環が上、まあできるわけですよね。えっと。うん。えー、外れバケオンさん。尖閣でチャイナが空戦やるとは思えない。上陸させるには揚陸艦だ。揚陸艦も旧世代のものから今新型の、えー、教習揚陸艦が、えー、一番艦が確か収益したんじゃないかなと思うんですけどまあ最新世代になると旧世代のものに比べると2倍とか3倍とかまあそのぐらいのレベルで一気にグレードアップがされてるようなのでまあこれに関してはまあ大きすぎるので尖閣諸島に向けてというよりはどちらかというとえー、台湾向けのものとしての建造っていうのが進んでいるっていうふうに言われていますね。まああんまり大きすぎると、まあ尖閣諸島につけるにはちょっとね、うん、大きすぎるな、いわゆる小回りが効かないなっていうのがありますからね。一方で台湾向けだと大量の物資を運び込む必要があるので、まあそれこそ尖閣諸島には戦車を上陸させる必要はないわけなんですけど、台湾に対しては、えー、戦車と始めた、えー、戦闘車両をまあ大量に投入する必要がありますからね。なので、教習より下も大型のものが必要だと。まあ、そういった意味では、新型の教習より下というのは、基本的には、まあ、尖閣向けではなくて、まあ、台湾向けだろうと。まあ、この点に関して言っても、台湾に対する軍事力の脅威というのも高まっているので、決して日本にとってもいい話ではないんですよね。えー、銀翼さん、尖閣の前に台湾と言われているからね、順番前後するかな。まあ、これは順番論で言うと、同時の可能性もあるので、選択肢としては3つですよね。尖閣の後か前かではなく、尖閣と同時期かっていう、まあ、この3つなので、まあ、どこにするかは、えー、中国側が握っているっていう、この、この状況が良くないんですよね。主導権があちらにあるっていう状況をなんとか終わらせないといけないというふうに思いますね。まあ、だからこそ私は、相手に主導権を持たせないために、尖閣にはもうそもそも施設と人を配置するのが、えー、こちらに主導権を持ってくるために必要なものだろうという考えですね。えー、佐藤健司さん、でも尖閣はわざわざ上陸する必要はないのではということなんですが、まあ、こちらはですね、まあ、紛争地域にならないようにするために、実質的に、今のような海上保安庁と睨み合いをするような形で済ませるっていう手もあることはあるんですけれども、まあ考え方によっては尖閣諸島についてはもう中国側はもう自分たちの領土だって宣言してる状態なので、そこに上陸するのが一体何が悪いんだっていうのがまあ彼らの主張なわけです。で、尖閣諸島に対してですね、えー南,南シナ海で行われているような島の軍事要塞化っていうのを施すことができれば、まあ、これが非常に強力な武器になるんですね、えー。今日の生放送の最初の方で言いましたけれど、第一次冷戦の時には、アメリカとソ連との間では、この中距離ミサイルの開発計画については、双方をなるべくやめましょうっていうお話し合いが行われ、実際にある程度守られていました。一方で中国側はこの規制にはかかっていなかったので、この中長距離ミサイルっていうのは大量に今持っている状態なので、尖閣を占領してそこに中距離ミサイルを配置するだけで、えー、沖縄の米軍基地がすっぽりと非常に、えー、効率的に攻撃できるようになってしまうっていう、まあそういう危険性が増すんですよね。もちろん別に対地、えー基地を攻撃するためのミサイルだけではなくて、それこそ対艦ミサイルっていう意味でおいても、尖閣で
基地を作って、そこに大量にミサイルをガンガン配備すれば、それこそその周辺でのアメリカ軍の撃撃に対して強烈な匂みになるので、まあ、こういった意味でも、尖閣諸島っていうのは、まあ、取っておけば彼らにとっては有利になるなっていうのは間違いなので、まあ、だからこそ日本の側がしっかりと先手を打つ必要があるんですよね。うん。えー、とてちてたさん、中共の海軍で日本面は難しいかとということなんですけど、まあ、尖閣諸島を占領するかどうかっていう話は別に海軍じゃなくてもいいよっていう話はよく言われていて、それこそ欲ある、欲あるっていうか、想定されるシナリオで出てくるのは、例えばですね、えー、中国の軍人なんだけど、漁船に乗って民間人ですよっていうのを装って上陸するパターンですよね。始まりとしては。これは別に、えー、海軍の船をガンガン出して、尖閣諸島周辺を固めてっていうのではなくて、あくまでも民間人がたどり着きましたよ。その人たちを保護しますよ。じゃあ中国会系の人たちへ行きますねっていう形で、さあ上陸だっていう、いわゆる、あの、軍事占領ではなく民間の、えー、あくまでも事故を、えー、処理するための動きとして、えー、上陸するんですよっていうことを装うパターンですよね。これは純軍事的なものとは全く異なる話になってしまうので、やりやすいだろうっていうのがよく言われてる想定シナリオです。で、これがなんでそんな風にして説得力を持つかっていうと、日本にとっては一番めんどくさいパターンにはまるからですよね。何しろ、えー、これはあくまでも民間の行為ですよ。そして民間人を助けるための、あくまでも警察の救助ですよっていう形で入ってくるものに対して、相手側は別に何か銃弾一発撃ってない状態なので、じゃあこれを軍事的に強制的に排除できるのかってなった途端に、超高度的な政治判断が求められるっていう話なので、まあだからこそ小説や映画や漫画になるっていうところですよね。そして実際問題そこで、えー、現実になったらものすごく大変なことになると。で、日本の側がそれに対しての守りができてない、準備ができてないということも、まあ、これまた事実としてあるということですよね。えー、まずは、イギリスの空母がやってくること、それ自体は私はまあ、歓迎すべきだというふうに思っています。まあ、この第一歩からスタートするところから多分もう反論する人はいると思いますよね。まあ、イギリスが少なくともこっちに絡んでくるっていうのも、イギリス自身にとっての権益を考えているところがあるんですが、今回の場合に限って言えば、別にイギリスが目指している目論みに乗ってあげて、まあ、双方利用し合う関係っていうのが、えー、日本の国益にもかなうと思いますけどね。なので、イギリスの空母が来るんだ、こんなもん来ちゃえ、えー、日本の港にイエサ船像みたいな、そんなことを言うのはちょっとな、違うと思いますね。来るんだったらどうぞお越しくださいと一緒に訓練しましょうよっていう形で、えー、もう積極的に絡んで巻き込んでいくっていうのがまあいいんじゃないかなとは私は思っていますね。よいしょでこの辺りどんなふうに考えるべきかっていうニュースなんかもまあちょくちょく出てくるようになりました。でこういった記事のなんかを見ていくと、えー、日本の中でこれに反対する、えー、意見の人たちをどうにかなんとか説得したいなっていうふうに思いますね。で、そう思う背景っていうのが、えー、見出しだけご紹介した、えー、憲法記念日に関連しての世論調査、こういったものですよね。まあ私自身は何度も言いますが、中国は脅威だっていう前提からスタートしてそれに備えるべきだっていう論です。で、備えるためには、法律から変えないと自衛隊っていうのを強化することはできませんよ。運用うまくできませんよっていう、まあそういった結論なので、まあこの話っていうのをもっと理解してくれる人というか、まあ賛同してくれる人が増えることを願っていますし、まあ実際こうやって動画を作っていたりするのも、まあそういった動機です。基本的にはですね、問題がなければ別に私がえー、こうした活動することなかったと思うんですよ。もう日本はもう、もう万事、備えが整っていて、もう何にも心配ないわ、もう、もう頭のいい人たちに任せていればいいわ、みたいな国だったら、多分私はこうした政治的な発言を動画にすることはなかったとは思いますね。で、
、まあこれも逆説的な話ですけど、問題があって、それが問題がなんか解決される方向にあまり向かってないなっていうところに危機感を持っているからこそ、まあこうした発言っていうのを繰り返しているんだと思いますね。さて、えー、というわけで、今、日本の中の世論、世論調査だとどんなものになっているかっていう記事をご紹介しましょう。ポチッと。NHK 世論調査、憲法改正必要 33%、必要ない 20%。日課は憲法記念日です。NHK の世論調査で今の憲法を改正する必要があると思うかどうか聞いたところ。改正する必要があると思うが 33%。改正する必要はないと思うが 20% でした。また、戦争の放棄を定めた憲法9条を改正する必要があると思うかどうか聞いたところ、改正する必要があると思うが 28%。<笑>改正する必要はないと思うが 32% でした。NHK は4月23日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。というわけで。えー、私の動画だとこの憲法改正すべきだっていう話をしたら、まあ割合で言うと、おそらく7割とか8割の人たちが、うん、それは変えた方がいいよねっていうふうに、まあ言ってくれるとは思うんですけど、じゃあ一般国民向けっていう形でものすごくドバッと幅を広げると、まあこういった回答が出てきますよっていう一例です。で、このポイントとしてはまず、えー、固定電話と携帯電話の番号を両方にかけていますよっていうところで、以前だと基本的には固定電話だけにかけていました。うん。で、最近だとようやく携帯電話の番号にもかけるようになったよっていうのはまあ変化ですよね。まあだからといって、えー、この、よいしょ。憲法改正必要ある33に対して必要ない20。まあ、どちらとも言えない42。この42っていうのが本当にやばいなと思わせる部分ですよね。<笑>うん。必要あるって答える人たちっていうのはもうある程度意識が高くって、中国の脅威論を言っても、うん、そうだねっていう人たちだと思うんですよ。で、一方で、この必要ないって言っている人たちっていうのは明らかに思想的に反対している人たちだと思うんですよ。中国に対して、えー、脅威ですよとかそういう話は抜きにして、えー、そもそも論として、えー、これまで平和だったものを変えるなんて何か悪い意図があるに違いないっていう、それこそ、うん、陰謀論に近いものを信じている人たちで、日本の憲法を改正すると、日本がいきなり戦争する国になってしまうっていう、このファンタジーを信じている人たちなんですよね。なので、この人たちっていうのは、結局、どこまで行ってもおそらくまともな話し合いができないんじゃないかなっていう危険性があります。なので、この人たちに対して説得しようとしても、なかなか難しいんじゃないかなと思うんですね。じゃあ、どうすべきかっていうと、この世論調査で言えば、どちらとも言えない。っていう人たちに対して、まあ、積極的に情報発信をしていくっていうのが、まあ、今後一番大事なんじゃないかなと思いますね。この人たちっていうのは別に中国の脅威論についてあの聞,く、えー、聞く耳を持ってないわけじゃなくてどちらかというとそもそも考えてないか、えー、忙しいかもしくは、えー、そんなことを考えている余裕がないっていう、まあ、いろんな理由があると思います。それは仕事に忙しいっていうのもあるかもしれないですし、もしくは仕事がない状態で本当に自分の生活が厳しいっていうところで、こんな外の世界についての関心を持てる状態じゃないっていう人たちも、まあたくさんいると思うんですよね。うん。ええー、レンさん、喉大丈夫ですかありがとうございます。うん。ええー、高木久美子さんもありがとうございます。まあ喋ってると5本5本って<笑>なっちゃいますね。まあ以前もこれ言いましたけど、私、あの、私自身はほとんど人との喋りっていうのを全くしてないので、こうやって喉を使って話すこと、それ自体がどちらかというと動画や生放送にまあ限定されるんですよね。
、私自身の関心も、この個人ではなく日本の国全体っていう風に考えるのはなんでかっていうと、まあ、個人との関わりがまあ非常に少ない人間だからこそ、まあ、もうそういう全体の話っていうのもまあ一番することが多いんですよね。なので、このどちらとも言えない層の人たちっていうのをいかにして、えー、なんとか日本のことを考える余裕を作らせるかっていうところをちょっとね、考えないといけないんだろうなと思いますね。まあ、少なくとも中国の脅威ですよっていうのは認めてくれる人はこの政治に関して無関心な人たちもいると思います。ただし、この人たちに対する説得がうまくいかないと、それこそ尖閣諸島や台湾周辺における、まあ、軍事衝突を起こしてしまう。いわゆる抑止力が効かなかったから中国が好き勝手しちゃったよっていう、まあ、最悪のパターンにはとはまりやすいんだと思いますね。まあ、これはあくまでも NHK のものですが、よいしょ。まあ、それに比べるとまだ未来があるのかなと思わせるのがこのえ読み入れの方ですよね<笑>。あまり情報によってこのうん考え方を変えるのは良くないんですけどある程度複数のものを検討してその中で平均的なものっていうのをまあ考える必要があると。NHK のものだと 33% だけどまあ読み売りだとこれがですね、56% まで、えー、こちらは質問の仕方であるとか、質問の、えー、設定がちょっと微妙に違うので、答え方としても違うのかもしれないんですけれども、うん。<笑>何にしても、えー、少なくとも割合としてはこちらの方が希望の持てる内容になっております。ちょっと読み売りの方も紹介します。憲法改正。賛成上昇 56%。緊急事態対応。明記を6割。読売世論調査。読売新聞社は、憲法に関する全国世論調査、郵送方式を実施し、憲法を改正する方が4位は 56% となり、前回2020年3から4月調査の 49% から上昇、郵送方式となった。15年以降で最高となった。改正しない方が4位は前回から8ポイント低下の 40%。近年は憲法改正賛成派と反対派が5割前後で拮抗拮抗していたが、今回は差が16ポイントに広がった。夜間の外出自粛を呼びかける都の職員ら。大災害や感染症の拡大など、緊急事態における政府の責務や権限のあり方について、憲法を改正して、条文に明記することを支持する人も 59% と半数を超えた。憲法を改正せず、個別の法律で対応するは 37% だった。新型コロナウイルスの感染拡大で政府が緊急事態により強い権限で対応できるよう憲法改め制が必要だという意識が高まっていると言える。中国公選が沖縄県の尖閣諸島沖で領海侵入を繰り返していることを日本の安全保障上の脅威だと感じるは大いに 66% と多少は 29% を合わせて 95% に達した。派遣主義的な動きを強める中国への警戒感が憲法改正の機運を押し上げた可能性がある。施行から5年経った安全保障席礼法を評価するも 53%、前回 46% に上昇し、評価しないの 41%、同 50% と逆転した。というわけで、えー、こちらはですね、NHK とは違ってかなりパーセンテージの変動がありました。というのは、先ほども述べたように質問の前提のなる部分が結構違っていて、えー、こちらちょっと図があるんですけれども、憲法改正の賛否について改正する方が良いっていうのが、2020年、2021年と比較した場合において、49から 56% へと上昇しました。そして一方で改正しない方が良いに関しては、48から 40% へと減少したわけですけれども、これ NHK との大きな差は何かっていうと、えー、NHK だとどちらとも言えないっていう、まあ第三の選択があったわけです。つまり逃げることができたわけです。あなたは憲法改正について必要だと思いますか思いませんかではなくて、どちらでもないっていう答えもあることによって、えー、意見を留保した人たちっていうのが結構いましたよ。一方で読み入りの方だと二者択一を迫ったわけです。する方がいいのかしない方がいいのか。さあどっちですか
ていうまあ質問に切り替えたわけです。まあそれでも90、えー、2021年だと 96% なんで、約 4% の人たちが無回答なのかなとかちょっと思ってしまうんですけど、まあそれにしても少なくとも、この二者択一方式へと、まあどっちかっていうと寄せたんだろうなっていう質問をしたんだと思いますね。まあそれによって、じゃあどっちなんですかって言われた瞬間に、ここでようやくまあ拮抗すると。多分こちらの方がより今の日本人の感覚に近いんじゃないかなと思いますね。一方で注意しなければならないのはですね、えー、ここですよね。後半の部分に出てきた部分ですけど、中国が領海侵入を繰り返していて、これを脅威だと感じるか感じないかで言うと、全体の 95% の人たちは何らかの、えー、代償はありますけど、脅威は感じてますよっていう方向に傾いているわけです。ところが、中国の脅威だよっていう話はある程度受け止めても、それをもとにして憲法改正っていうところまでつながってない人たちっていうのが、えー、まだまだ多いよっていうところなんですよね。これは結局のところ、東日本大震災の時と私は構造的には似ていると思っていて、昔戦争があったね、昔地震があったね、でも今今後、そのようなものが起こるかどうかについては、自分が生きてきた時代にはそんなことなかったから今後もそんなに考えなくてもいいんじゃないっていうレベルの風に考えてるんじゃないか。つまり、自分のこととしては、まあ、自分の生きている間にはもう戦争ないかもな、ぐらいな感じで考えていると、今中国の脅威っていうものがあっても、どうせ中国が日本を攻撃したら世界から叩かれるんだから中国もそんなことやらないでしょう。どうせやらないんだったら別に日本国憲法変えなくていいでしょうっていうふうにある程度、えー、満身ですよね。これはもう油断、大敵の油断の部分ですよね。どうせやらないわ、みたいな形で。まあ、戦争っていうのは時にそうした計算外のところで起こることがあるので、まあ、そういった油断っていうのが結局のところ抑止力を減少させる、まあ、いわば中国側から見ると日本の憲法を見てみるとまともに戦えるような法体系じゃないな自衛隊の人たちもいくら訓練装備っていうのがしっかりとされていても上司が撃てと言えないようなそんなものであるならばこれ楽勝じゃないっていうふうにいわゆる抑止力の効かないような判断を相手方がするかもしれないですよね。このあたりに対する想像っていうのが日本側でもちょっと足りない部分が、えー、結構あるんじゃないかなと思いますね。読みみただ、えー、この、拮抗しているんだったら、えー、賛成が上回るようにする。まあ、ある程度、まあ、頑張れる余地はあるかなというふうに考えますよね。だって、これが例えばですよ。改正する方が良いっていう人たちが、例えば 10% ぐらいしかいませんよみたいな世論調査が各社から出とったら、なかなか絶望するような状況ですけど、少なくとも意見が拮抗している状態だったら、まだまだ押し返せる可能性があるなっていうふうには私はちょっと、えー、ポジティブに考えたいなと思いますね。ただしですね、同時に、じゃあ政治家のレベルで言うとこの割合どうなってるかっていうと、それこそ、安倍首相の時代でも前進しなかった背景には政治家の中でも会見に反対ですよっていうことを言ってる人たちっていうのが、えー、党であったり、議員の個人のレベルであったり、そういったところでももう躊躇なく言ってる人たちっていうのがいる状態なのでなかなか進んでいないのが現実ですよと。まあだからこそ会見派と呼ばれるような、えー、議員であったり政党の力っていうのをまあ伸ばす必要があるというふうに思っていますね。うん。ちょっと順番は変わりますが。で、これに関連してですね、少し、えー、尖閣諸島周辺だけが問題ではないんですよっていうニュースも少し挟んでおこうかなと思います。ちょっとこのニュースをご紹介しましょう。中国海洋調査船、ワイヤ丘海中に伸ばす、沖縄・波照間島沖の EEZ 内で確認。2日午前9時35分ごろ沖縄県波照間波照間島の南約189キロの排他的経済水域 EEZ 内で中国の海洋調査中国の海洋調査船が沖縄県周辺の EEZ 内で確認されるのは2019年7月以来というワインですねあの
尖閣諸島周辺だけにまあどうしても目が向きがちなんですけれども中国側としてはですねいろんなところでいや自分たちの領土領海っていうのは広がってるんですよっていう意識が蔓延していてそういった背景があるからこそこうした EEZ 日本の領域内の中で活動している中国側の船っていうのがあるっていうニュースが流れていますあら切れた一瞬切れたっていうことになってますがえっ、ー、とこちらの管理画面だと大丈夫なんですけどね何だろうよいしょまあプチプチ切れるようだったらまあ、えー、こちらの方の問題かもしれんですね回線が激遅です佐藤健二さんこちらの方では特に、えー、変わったことはないのでサーバーの問題なのかなちょっとわからんですが、えー、この部分については少し後から見た人の方がいいかもしれないですねえ<笑>ルノファクトリーさん YouTube のイヤカラス<笑>、えー、トモさんディープステートの陰謀ではって言ってまあ、YouTube がこの中国問題に対してはあまりいい、えー、まあ影響、影響じゃないわ。あまりいい待遇はしないとは思いますけど。まあでも人気のある動画を見てみると中国に対してまあズバズバ、えー、言ってる動画というのも、まあ、特には、うん、消されてないっていうのはちょっと思いますね。あの、韓国問題に対してものすごいえー、強烈な YouTube からの妨害が入ったっていうのは、それこそ、えー、2020年、2019年あたりには強烈にあったように思うんですけど、ここ最近の中国に対する、えー、動画の発信とかを見ていくと、あんまり規制されている雰囲気っていうのは感じないんですよね、私の場合。あの、私自身もそうですし、えー、チャンネル、えー、で、単位で見ても、えー、中国に対して強烈な物言いをしているチャンネルが消されたよみたいなのはあんまり聞かないのでちょっと YouTube はこの点について、えー、以前よりは緩くなったんじゃないかなとは思いますけどねまあこれはあくまでも比較論なので、えー、韓国より中国の方が甘いかどうかっていうのはまあ私の今の感覚ではあるのでまあ実際のところでチャンネルバンバン消されましたぜっていう人ももしかしたらいるかもしれません<笑>で、えっと、よしと。で、憲法改正に話について言うと、えー、今の菅首相がどう考えているのかっていうところの、えー、インタビューを産経新聞が行っているので、このあたりも見ていきましょう。首相、自衛隊の救助を明義、位置づけ、しっかりすべきだ。本誌インタビュー。菅義偉で菅義偉首相、自民党総裁は3日に憲法施行から74年となるのを前に、産経新聞の単独インタビューに応じ、改めて会計を目指す考えを示した上で、憲法9条への自衛隊明記に関し、もちろんだ。自衛隊はかつてと全く違い、今では多くの国民に理解を示してもらえるようになった。自衛隊の位置づけ派、しっかりすべきだ、と述べた。秋までに行われる次期衆院選の投稿役に憲法改正を掲げることは当然だ。柱となるいくつかの重要政策の中に入れるつもりだと明言。衆院選を控え、改正に向け、党総裁としてのより一層の指導力が求められる。首相は、現行憲法が今まで一度も改正されていない現状については、世の中はどんどん変わっているので、憲法の条文が現状にそぐわない部分がたくさん出てきているのは事実だと指摘。自民は憲法改正を当然に掲げており、改憲に向けた取り組みについて、方針は全く変わらない、と述べた。国会での改憲議論は、立憲民主党や共産党が慎重姿勢を崩さず停滞しており、憲法改正手続きを定めた国民投票法改正案は、8国会継続審議となっている。これに関しては、国会で議論を進めていくことは当然だと指摘した。新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、党会計4項目の一つで創設を目指す緊急事態条項への感染症の明記については、国会の憲法審査会で真摯、真摯に具体的な議論を進めてもらうことが正しいと語った。まあ、この後もちょっと、えー、インタビュー続くわけなんですけど、まあ、概要としては少なくとも、えー、菅首相は安倍前首相と同じく基本的には改憲派ですよというお話をしています
。でも、ここ最近の動きで言うと、まあ、チャットの中でご指摘もありますけれど、公明党がですね、なんか、露骨に、ここ最近、うん、この日本の前向きな動きに対して反対する行動を、まあ、連発しているっていうのが目立っていて、ちょっとおかしいんじゃないのここ最近の公明党。以前よりも比較してさらにっていうね。まあもともと別に愛国的な行動をしている党かって言われると別にそういうふうには思ってなかったわけなんですけど、ここ最近はさらに非常に顕著に反対の姿勢を強めているように私には思いますね。別に、あの、山口党代表が変わってるわけでもないのに、こういう動きが見せるってことは、やはりその後ろにいる創価学会の事情が変わっているんじゃないかなっていうふうには思ってしまいますよね。えー、レンさん、えー、<笑>あ、カッパ園長さんのライブですよね。そう、あの、韓国問題に対してものすごい白熱した時期っていうのは、えー、それこそカッパ園長さんの例に、えー、すると、えー、チャンネルがバーンされる、もしくはライブはもうガンガン消される、えー、動画についてももう,こう、えー、広告停止処分が下る、えー、もう投稿できません、チャンネル入れ替えますみたいな動きはまあ連発していたわけなので、まあそれに比べると、ここ最近のカッパ園長さんのような、もう再生数も明らかにダントツの人が抑え込まれていないっていうことを見ると、YouTube の規制も結構緩くなったんじゃないかなっていうふうに私なんかは思ってしまいますよね。まあ、ちょっとそれはまあ話しとれましたが、えー、菅首相の場合、えー、この安倍首相の進めてきた路線っていうのは、まあ、ある程度きついでるっていうこともあるので、まあ、憲法改正派ですよっていうのを、えー、インタビューの中ではけど述べていることは、私はいいことだとは思います。ただ、これに関して言うと、えー、皆さんも指摘もありますし、私も指摘していますが、えー、明らかに自民党の中でも、真珠派の人たちもいますし、与党っていう枠組みで言っても公明党が完全に反対派勢力になっているので、まあ、非常に現実問題として動かないっていうところに私は行き通りを持ちますよね。何やってんだということですね。この話が進まない限りは、結局のところ自衛隊を支える法律がしっかりと用意できない。用意できないから、装備もより強力なものが用意できないし、運用に対しても非常に限られた予算だけでちまちまと頑張ってますよっていう形にはなってしまうんですよね。で、こういった問題の先にあるのは、本当に困ったことが起きたときに、なんでその準備していなかったんだっていう批判がされるんだけど、でも前もって言えば、そんな準備をしなくちゃいけないことは前々から何度も警告していたのに予算取りができなかったじゃないか法律の裏付けをしてくれなかったじゃないかっていうのを、えー、まあどうしても指摘せざるを得ないようなね物事が起こる前までは必要じゃないもう今は世界は平和なんだみたいなもう超お花畑的理論っていうのが幅を聞かせてしまうんですけど、まあ、準備をしないことにはえー、決して中国に対する抑止力っていうのは確保できないとは思ってますよね。うん。ポチッと。なんかブツブツ、えー、配信が切れてるよっていう、まあ、意見が多いようですね。まあ、時間的にもまあ23時来ましたから今日はこの辺りにしましょうかね。まあ、といった具合にですね、まあ、ちょっと動画にはなかなかうまくまとめられないなっていう感じの話がここ最近私の中で消化不良を起こしていることもあるので、えー、今回はちょっと生放送っていう形式を取りましたで動画にするのがうまくいかないなって思った時はもうもう躊躇なく生放送に切り替えていくっていう、まあそういったものも自分自身やっていかないと、脳もね、ここ最近の活動が低下しているのは皆さんにとっても、あれ今後どうなるのっていうふうにご心配をかけてしまうので、まあそういったところをちょっと訂正していかないといけないと思うんですね。えー、ルルノファクトリーさん、回線スピードは普通ですが、音声が切れます。なるほど音声ですかあのプツプツ切れるっていうのはなんか画面が切れるのかなって思いましたけどあとぐるぐるマークが出ますよっていうことなんで回線の話なのかなと思ったけどちょっとまあそれ以外のもの、えー、音声的なものですかねうんどうなんだろうまあちょっとこの辺りも、えー、自分の中で調べられる限りは調べてみましょうまあインターネットではどうしても似たような事例で
何々が起こった時にはどうするのみたいな検索ワードっていうのが必ずあるはずなので、えー、私のこの問題に対してもきっとインターネット上で以前困った人がいて、それに対する回答みたいなのもあるんじゃないかなと思いますよね。えー、銀翼さん、えー、創価学会は仏教より我々が楽しいのがいい人たちだからな。<笑>まあそうですよね。あの人たちはより代にしているものはそれとしても、結局は自分たちが、えー、一つの集団になっているわけですからね。というわけで、まあ今日のところはこの辺りにしておきましょうかね。で、えー、なるべくだと、なんていうかな、もうちょっと軽い気持ちで生放送に取り組むような形にして、あ、今日はドアがダメだったなっていう日は、えー、まあ、躊躇なく生放送をやっていこうかなと思います。で、生放送の方だとどうしても話としては深く、えー、掘り下げていくっていうのはちょっと難しいかもしれないんですけど、その部分についてはこうやってチャットの方で皆さんとのお話の部分で、あ、そうそう、そうだよねっていうのを、まあ、ある程度共有できる、共感できるような放送でやっていければいいんじゃないかなと思いますね。なので、ちょっと動画とは楽しみ方が、えー、違うものになるかとは思いますが、まあ、どちらの方も好きあると思いますので、どちらの方も、えー、自分にこっちの方が合ってるなっていうものをだけ見るような形にしても、まあ、特には問題はないかなと思いますね。えー、トモさん、再生数が欲しければ、令和納豆の話すれば。<笑>まああんまり、えー、ここ最近だと、うん、まあ最初の方で言いましたけど、まあ小室圭さんの話とか、もう話とかも、まあ再生数が伸びてるようですけど、あんまりしてないっていうのは、えー、まあそういった部分で、なんか私の、なんていうか感覚と合わないなっていうところにみんなの関心が集まってるっていうふうにはちょっと思いますね。まあここのすり合わせ難しいとこですけど、まあなんとか活動は続けていきたいところでございます。というわけで今日はえこの辺りで放送を終了しましょう。えー、2021年5月4日生放送、主に中国の話題となっておりましたが、まあそれだけではなく他の話題についても順次取り組んでいこうと思います。まあ私自身も動画にこだわるっていうふうにしてなんか何々すべきだみたいな形にしてしまうと私自身どうもそういうのが苦手なえ考え方なので、えー、必要に応じてどんどん形も変えていこうかなと思っております。というわけで次回は生放送になるか、それとも動画になるか、私自身も全くわかりません。ですが今後も、えー、政治的な主張をガンガンしていくっていうこと、それ自体はやめる気は全くありませんので、えー、これからもお話を聞いてもらえると嬉しいです。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。えー、それでは次回またお目にかかりましょう。またね、おやすみなさい。